È il 30 dicembre 2020. Il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia arriva a Modena con il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il capo della protezione civile Angelo Borrelli. Scopo della visita è vedere i territori colpiti dall'alluvione del Panaro il 6 dicembre 2020. Sotto osservazione finiscono le casse di espansione e i fiumi secchia e Panaro. Abbiamo già nel Recovery Fund eh, inserito un progetto che andrebbe a risolvere quasi definitivamente, se non definitivamente, per la quantità di risorse, oltre 100 milioni di euro, gli interventi sulle casse del secchio del Panaro. Noi adesso ovviamente alla luce anche dello stato di emergenza chiederemo gli ulteriori interventi che servono per completare tutto il nodo. Parole che ricordano quelle di Lanfranco Turci, presidente della regione Emilia Romagna dopo l'alluvione del Panaro nel 1982. Ma questo è solo l'ultimo capitolo di una storia che inizia negli anni 60 e che fino al 2014 vede la cifra di oltre 500 milioni di euro pubblici spesi in lavori e manutenzioni dei fiumi modenesi. Finanziamenti in buona parte gestiti da AIPO, l'ente pubblico che si occupa del bacino del Po in Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna e con l'indirizzo politico delle quattro regioni interessate. In questa inchiesta ripercorro la storia delle casse di espansione del fiume Secchia e Panaro, insieme alle criticità di quello che viene definito nodo idraulico modenese. E fra i documenti e le relazioni che è possibile ricostruire una storia contraddittoria e molto frammentata. Domenica 6 dicembre 2020 c'è dell'argine del fiume Panaro. L'alluvione colpisce il comune di Nonantola e alcune frazioni molto distanti dalla rotta arginale. L'acqua pian pianino è salita, fin tanto che avevano 10 cm in casa, a quel punto abbiamo chiamato i vigili. Nella periferia di Modena Est a finire sott'acqua è invece la zona della Fossalta, nel tratto in cui il torrente tiepido entra nel Panaro. Sei anni prima è il 19 gennaio 2014, c'è dell'argine del fiume Secchia. Sott'acqua finiscono i comuni di Bastiglia e Bonporto. 2020 e 2014, due alluvioni in territori oggi densamente abitati e industrializzati. I territori della massa modenese erano considerati agli effetti di legge aree depresse. Non dimentichiamolo, oggi sono le aree più industrializzate d'Europa, o fra le più industrializzate e produttive dell'intera Europa. Territori storicamente soggetti alla presenza dei fiumi e in cui fino al 2014 i piani urbanistici di alcuni comuni consentivano la costruzione di garage sotterranei in zone alluvionali. Una ricerca spiega che dal 1770 al 1994 lungo il Panaro si sono verificati 38 fenomeni di esondazione e dal 1928 al 1982 c'è stata una serie di nove alluvioni del Panaro e del Secchia. Serve un rimedio per proteggere territori che stavano vivendo un forte sviluppo economico e che non potevano essere soggetti alle alluvioni sempre più frequenti. Così nella seconda metà del Novecento le istituzioni intervengono. L'alluvione è sempre un effetto sfortunato. Normalmente questi, questi fenomeni determinano poi il finanziamento o la possibilità di intervenire con delle opere anche che dal punto di vista strategico hanno un'importanza rilevante. Così si concretizza l'idea di costruire le casse di espansione del Secchia e del Panaro, attraverso la legge speciale per Modena, un maxi finanziamento di 10 miliardi di lire nel 1974. Le casse funzionano in questo modo, dovrebbero immagazzinare una parte dell'acqua e tenere basso il livello del fiume durante le piene. Con queste opere il territorio modenese avrebbe trovato, secondo progettisti e istituzioni, due importanti alleati nel controllo dei fiumi. La Cassa del Secchia, progettata nel 1975 e finanziata con 296 milioni di lire, viene inaugurata nel 1981 con il ministro dei lavori pubblici Franco Nicolazzi, insieme a politici locali e regionali. Già negli anni 90 si parla di ingrandire la cassa, ma solo nel 2020 AIPO presenta un progetto da 17,7 milioni di euro che vede la costruzione di una nuova diga. 
ingrandimento che si lega al piano attività estrattive del comune di Rubiera, dai tempi non ancora definiti, mentre le piene continuano a preoccupare la popolazione locale. Al 2019 la cassa di espansione, secondo la protezione civile, risulta in esercizio sperimentale e senza collaudo finale, una situazione che dagli anni Ottanta non avrebbe garantito la pubblica incolumità richiesta dalla normativa. Poi c'è la mappa regionale globale contro le alluvioni del 2013, realizzata dall'Emilia Romagna e che avrebbe preso il bacino fluviale del Secchia come modello pilota. Allora, la mappa che stiamo costruendo, più che la mappa noi stiamo costruendo il piano di gestione del rischio. Allora, questo, eh, questi incontri con RID io mi auguro che, por, che ci metteranno le condizioni no, di definire che cosa effettivamente serve eh, per, dare, per rispondere insomma, a queste norme nazionali. Strano che venga preso come esempio che ovviamente un bacino arrivi... con un'opera non collodata e eh, venga preso come esempio per fare poi una mappa dei luvioni. Ecco, qualcosa strano che per dura. lei, ma non strano per noi, e non strano per chi abita quei territori, non strano per niente, lei si sta inventando una cosa che non esiste da questo punto di vista. La cassa di espansione del fiume Panaro ha una storia molto travagliata, viene pensata nel 1974 e il cantiere parte nel 1979 con un finanziamento iniziale di 5,3 miliardi di lire. Ma nel 1983, al lavoro in corso, arriva la seconda variante, che consiste in una diga più grande e una cassa secondaria per aumentare la capacità di invaso. Nel 1985 l'opera viene comunque inaugurata, ma la seconda variante attira l'attenzione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che sull'ingrandimento della diga osserva la criticità dell'operazione. Il lavoro della seconda variante dura 15 anni, al costo di 22 miliardi di lire, e il 27 novembre del 1999 si svolge una seconda inaugurazione, con una parata di politici locali. Credo che possa essere tratto un bilancio di grande soddisfazione per il risultato che completa un lavoro che iniziò a metà degli anni 70. L'ultimazione dei lavori di potenziamento della cassa di espansione del fiume Panaro rappresenta il raggiungimento di un importante traguardo nella garanzia della sicurezza idraulica della media e bassa pianura modenese. Voi sapete che in Emilia abbiamo ben 5 casse. Forse questa è la prima che ha la vernice fresca e funziona in maniera attuale, perché quella, quella del secchia, diceva l'ingegnere, va adeguata perché ormai sono passati vent'anni da qua circa, da quando abbiamo fatto. Ma c'è un particolare, l'opera viene inaugurata senza il collaudo finale richiesto dalla normativa. Io ho dei dubbi sul fatto che all'epoca ci dovesse essere. A inaugurazione finita, sulla cassa si spengono i riflettori. Rimane solo il comitato di Modena Est a sollevare per anni le criticità dell'opera. Perché eravamo gli unici, perché... e poi c'è da dire che abbiamo organizzato diverse volte, diverse manifestazioni e ci siamo resi conto già da allora che non funzionavano bene. E allora abbiamo raccolto quasi 9.000 firme per portarle a Roma per terminare la cassa di espansione. Il comitato trova la sponda del senatore Guerzoni e del sindaco di Modena Barbolini, che nel 1995 a Roma avrebbero incontrato il ministro dei lavori pubblici Paolo Baratta. Non credo di aver mai incontrato il ministro Baratta, guardi, per questioni che riguardano Modena. Come non mi ricordo niente, io non mi devo ricordare niente. Io non sono più parlamentare, io non ho più rapporti con la vita pubblica. Vuole capirlo o no? A seguito di quegli episodi e forse anche di questo incontro, io ne ho, eh, come devo dire, non ne ho un ricordo di vita, devo dire. Ma come funziona la cassa di espansione secondaria del Panaro? Secondo il progetto, la cassa primaria si dovrebbe riempire del tutto e solo in questo caso l'acqua entrerebbe dentro alla secondaria. Viene costruita con la seconda variante. Il motivo della realizzazione sembra racchiuso nei contratti firmati fra alcuni proprietari terrieri e il magistrato per il Po, oggi Aipo. Il magistrato per il Po ritiene vantaggioso non espropriare i terreni e realizza una cassa secondaria a protezione dei terreni stessi con un argine dedicato, indennizzando i proprietari. 
In un caso l'ente pubblico arriva a pagare 520 milioni di lire a un proprietario. Pagamento che sarebbe dovuto avvenire in caso di sommersione dei terreni e di entrata in funzione dell'opera, si legge nel contratto. Una condizione che ad oggi non si è mai verificata. Nel 2018, secondo la protezione civile, la diga risulta in esercizio sperimentale e senza collaudo. L'autorità di bacino del Po parla inoltre di cassa in funzione dal 1982. L'AIPO scrive che è stata realizzata su progetto del 1997, il comune di Modena scrive che è stata realizzata negli anni 80 e 90. Anche i dati del volume totale della cassa di espansione del Panaro sono contrastanti. Inizialmente si parla di 19 milioni di metri cubi d'acqua, poi si sale a 25, poi a 32, per arrivare a 35. La protezione civile scrive che il volume totale è di 26 milioni di metri cubi d'acqua. Già nel 1983-1986 delle relazioni ministeriali notano contraddizioni e lacune negli elaborati di progetto e che la diga lascerebbe passare troppa acqua verso valle. In poche parole la cassa di espansione del Panaro non riuscirebbe a moderare le piene, anche di modesta entità. Al convegno di inaugurazione del 1999 si parla inoltre di paratoie come sistemi in grado di far funzionare al meglio questo tipo di opere. Tutto questo potrebbe essere sistemato se si prevedesse la realizzazione di sistemi mobili di regolazione delle portanze, eventuali errori si potrebbe rimediare attraverso le regola, la regolazione delle, delle separatorie che darebbe maggiore elasticità. Nel corso degli anni si è sempre parlato di casse di espansione del Secchi e Panaro che avrebbero funzionato, anche in assenza del collaudo finale previsto dalle normative e nei contratti di progetto. I punti di vista su questo tema sono diversi. La, la cassa di espansione ha funzionato da quando è stata costruita. Adesso manca il collaudo. Questo problema del collaudo scoppiato adesso c'è dal 1990. Non si è fatto fino ad oggi per il banale motivo che non si riusciva a invadere l'acqua. Io ho dato indicazione che la cassa di espansione del Panaro, completata, doveva essere messa in condizione di svolgere la sua funzione anche se mancava il dato formale. Se lo dovesse dire a un cittadino, le casse di espansione funzionano? Sì o no? Grazie al cielo funzionano, visto che da quando le abbiamo costruite, eh. dagli anni Ottanta, perché sono state costruite? Sono state costruite mm. perché in seguito ad una serie di piene devastanti che avevano interessato cioè, il territorio... Le casse funzionano. Le casse, il termine che le casse funzionano, anche questo non ha alcun senso. Le Però casse non... funzionano in relazione ad alcune piene, cioè. entrano in funzione. Se dopo 40 anni la cassa del Secchia è tutta da rifare, il collaudo della cassa del Panaro si sarebbe dovuto fare già negli anni 80 e nel 2013, anno in cui alla diga si installano le paratoie mobili. Adesso che ci sono le paratoie, si potrà tentare di fare, però attenzione, io non, io non mi giocherei la vita del manufatto su questo collaudo che richiede di tirar fuori dal, dal Padre Eterno 25 milioni di metri cubi di acqua per, per più di una volta per riempire tutto l'invaso. AIPO nel 2020, in risposta alle interrogazioni della lista civica rinascita locale di San Cesario, scrive che il collaudo della cassa del Panaro sarà effettuato ai fini della pubblica incolumità. Secondo AIPO il motivo di questi ritardi è dovuto all'incertezza in merito alla normativa applicabile. I collaudi delle dighe hanno sempre richiesto dei tempi molto lunghi ma a tempi di 40 anni francamente li trovo eccessivi. Ma è l'intero nodo idraulico ad avere problemi cronici. Durante il Novecento i fiumi Secchia e Panaro nei tratti di collina e montagna subiscono l'impatto delle attività estrattive. Questo comporta processi di erosione accelerata e aumento di velocità delle acque, con ricadute anche sulle infrastrutture e sul territorio. Poi c'è la cementificazione insieme al consumo di suolo che aumenta il dissesto idrogeologico, fattori che influiscono sui fiumi. I tempi di formazione di un'onda di piena da noi sono dell'ordine di 7-8 ore, erano di 15-16 ore, 40-50 anni fa, si sono dimezzate drasticamente per le modifiche che il territorio ha subito. Già negli anni 90 le piene si formano rapidamente e in tempi in cui il dibattito sui cambiamenti climatici è ancora lontano. 
Dalla montagna i fiumi arrivano in pianura ed entrano negli argini che nel corso dei secoli sono diventati sempre più alti fino a raggiungere altezze superiori ai 10 metri. Questo per togliere zone paludose e per avere terreni da lavorare e sani in cui vivere. Uno studio osserva che continuare ad alzare gli argini apre una serie di problemi e i fiumi aumentano il deposito di sedimenti lungo il percorso. Cosa vuol dire questa acqua che sedimentando eh, deposita la, la terra che c'è dentro? È interessante vedere come eh, le finestre del primo piano che una volta si trovavano a un'altezza, adesso quelle della stalla erano un'altezza di 1,80, vedete le finestre della stalla, quelle, quelle lì sotto, adesso praticamente sono a livello del terreno. Molto facile pensare che eh, dagli anni 70 arrivare adesso qui si è formato un deposito di almeno un metro e mezzo, almeno. Poi c'è il problema dei ponti stradali più bassi delle nuove altezze raggiunte dagli argini, come si vede in queste immagini. Così i fiumi modenesi sono diventati molto simili dei canali e in pianura scorrono a un'altezza superiore rispetto alla campagna, stretti dentro argini artificiali. E da parte di qualche uno si pensava che la cassa di espansione del Secchia e successivamente quella del Panaro potessero rappresentare degli interventi conclusivi, ma noi abbiamo sempre detto fate le casse e non ci pensiamo più, no assolutamente, non è così, fate le casse bisogna fare altre cose, bisogna completarle, bisogna tenere le manutenzioni, gestione, verificarle, ampliarle, modificarle, perché questi sono i principi dell'idraulica fluviale, le sistemazioni fluviali sono in continuo divenire,